О том, что завершившийся сезон сериала был одним из самых ожидаемых премьер, говорить не стоит. В нем есть все, что нужно каждому зрителю для увлекательного вечернего просмотра. При всем при этом ожидание выхода новых серий неуклонно растет. Немалое количество зрителей сериала задаются вопросом, а когда же будет продолжение и будет ли оно вообще. Однако на данный момент создатели сериала не спешат публиковать информацию о возможном продолжении. Дата премьеры нового сезона сейчас не раскрывается. На нашем канале мы оперативно сообщим точную и официальную дату выхода нового сезона. Наша информация основывается только на проверенных источниках. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли сериалу продолжение? Свое мнение можете высказывать в комментариях под этим видео. Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах. В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену. От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления. Цена славы может быть огромной. Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности. Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности, каждый аспект их жизни изучается и анализируется. Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации, что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа. Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим, приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости, поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни. Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения. Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения, из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци. От скандалов с изменами до грязных расставаний, СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитостей управлять своими отношениями наедине. Финансовое бремя славы также может быть недостатком. Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения. От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов, стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей. В заключение отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со стороны. Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого. Потеря конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя – все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей. Безопасность при съемке – это не просто вопрос галочки или соблюдения набора правил. Речь идет о том, чтобы каждый мог работать с полным спокойствием, зная, что об их благополучии заботится. В быстро меняющемся и динамичном мире кинопроизводства безопасность имеет решающее значение, и ее нельзя ставить под угрозу. Подумайте об этом так. Вы на съемочной площадке, камеры работают, а актеры разыгрывают особенно напряженную сцену. Внезапно вы слышите громкий треск и, повернувшись, видите, что с потолка упал свет, едва не задев одного из актеров. Это душераздирающий момент, и никто не хочет переживать его. Вот почему так важна безопасность при съемке. Речь идет о создании среды, в которой подобные аварии просто не происходят. Речь идет о том, чтобы убедиться, что каждая часть оборудования надежно защищена, каждый провод имеет надлежащую изоляцию, а каждый член съемочной группы обучен быстро и эффективно реагировать в чрезвычайной ситуации. Но безопасность съемок – это не только предотвращение несчастных случаев. Это также касается создания атмосферы, в которой может процветать творчество. Когда вы знаете, что о вашей безопасности заботится, вы можете сосредоточиться на своем ремесле, будь то игра, режиссура или работа с камерой. Вы можете достичь новых высот, зная, что вы в надежных руках. Также важно, чтобы все члены съемочной группы были должным образом обучены и квалифицированы для выполнения своих функций. Например, операторы камер должны быть обучены работе на высоте и использованию привязанных ремней, а электрики должны быть обучены безопасной работе с электричеством. Убедившись, что все должным образом обучены, можно значительно снизить риск несчастных случаев и травм. Вы когда-нибудь смотрели фильм или сериал и оказывались полностью погруженными в мир на экране? 
персонажи, история и диалоги могут быть важными элементами, но именно декорации могут по-настоящему перенести вас в другое место и время. Декорации – это больше, чем просто фон для действия. Это неотъемлемая часть процесса повествования, визуальное представление мира, в котором живут персонажи. Правильные декорации могут создать настроение, вызвать эмоции и добавить глубины повествованию. Представьте себе вестерн без потрясающих видов американской границы, или научно-фантастический фильм без футуристических пейзажей, переносящих вас в другой мир. Декорации помогают создать ощущение места и времени, вовлекая вас в историю и заставляя поверить в мир на экране. Но дело не только в создании правдоподобного мира. Декорации также можно использовать для придания истории символизма и смысла. Подумайте о зловещем и мрачном замке из фильма ужасов, или об идиллической и залитой солнцем сельской местности из романтической комедии. Эти настройки говорят нам кое-что о тоне и темах истории. Декорации также могут использоваться для отражения эмоционального состояния персонажей. Мрачный, дождливый пейзаж может отражать печаль или отчаяние персонажа, в то время как яркая солнечная сцена может указывать на его счастье или надежду. Одна из замечательных особенностей декораций заключается в том, что их можно использовать по-разному. Их можно использовать для создания напряжения, создания настроения или просто для того, чтобы сделать сцену более визуальной и интересной. Возможности безграничны. Конечно, дело не только в том, что на экране. Правильный саундтрек может улучшить декорации и оживить их. Звук волн, разбивающихся о пляж или щебетание птиц в лесу могут создать ощущение атмосферы, которое еще больше увлечет вас в историю. Фильмы и сериалы способны перенести нас в волшебный мир любви и романтики, где все кажется идеальным и все живут долго и счастливо. Мы наблюдаем, как главные герои встречаются и влюбляются, преодолевая все препятствия, чтобы быть вместе. Мы болеем за них, плачем вместе с ними и смеемся вместе с ними. Правда в том, что фильмы и сериалы часто искажают наше понимание любви и отношений. Они создают нереалистичный образ того, как должна выглядеть любовь и что нужно для того, чтобы отношения заработали. Мы видим пары, которые никогда не ссорятся и кажутся во всем согласны друг с другом. Но в реальной жизни отношения намного сложнее. В фильмах и сериалах мы также видим идею о том, что любовь побеждает все. Что если два человека любят друг друга, все остальное не имеет значения. Но на самом деле одной любви недостаточно для поддержания отношений. Чтобы наладить отношения, требуется общение, компромисс и тяжелая работа. Мы редко видим эти элементы в фильмах. Еще одна проблема с тем, как любовь и отношения изображаются в фильмах и сериалах, заключается в том, что они часто продвигают идею того самого и единственного. Мысль о том, что для нас существует только один человек, и если мы его не найдем, мы никогда не будем по-настоящему счастливы. Это опасный миф потому что он заставляет нас искать родственную душу и может привести к разочарованию и несчастью. Если мы этого не сделаем, кино также имеют тенденцию романтизировать нездоровое поведение в отношениях такое как ревность и собственничество. Мы видим персонажей, которые чрезмерно ревнивые или властны, и изображаются страстно влюбленными. Это посылает сигнал о том, что такое поведение является нормальным и приемлемым в отношениях, что далеко от истины. Еще один способ, которым любовь изображается в фильмах и сериалах, это всепоглощающая страсть, которая захватывает жизнь персонажей. Мы видим персонажей, которые ради любви готовы пойти на все, в том числе пожертвовать собственным благополучием или нарушить закон. Хотя это может создать захватывающую сюжетную линию, это нездоровый подход к отношениям. Любовь в фильмах и сериалах часто изображается как магическая сила, способная преодолеть все препятствия и свести двух людей в идеальном романе. Мы видим истории любви, которые охватывают поколения, которые запрещены обществом или культурой и которые преодолевают невероятные трудности. Во многих романтических фильмах мы видим шаблонную сюжетную линию, в которой два главных героя встречаются и влюбляются, сталкиваются с конфликтом или проблемой, которая угрожает их отношениям, а затем в конечном итоге находят способ быть вместе. Эту сюжетную линию приятно смотреть, потому что она дает нам надежду на то, что настоящая любовь может победить все. Однако важно признать, что истории любви, которые мы видим на экране, часто являются преувеличенными или идеализированными версиями реальных отношений. В реальной жизни отношения включают в себя гораздо больше, чем просто любовь. Они требуют доверия, общения и компромисса, и они часто запутаны и сложны. Режиссеры – невоспитанные герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, 
превращая слова на страницы в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться режиссерам во время съемок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры – управление эго актеров. Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед. Время – еще один враг, с которым режиссеры должны бороться. Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещение и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь – это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино – это незабываемое впечатление. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме на средневековую тематику костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный, задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы обычно не думаем о тяжелой работе, которая происходит за кулисами. Мы сосредоточены на актерах и их игре, но есть целая команда людей, неустанно работающих над тем, чтобы все выглядело идеально. Одним из самых важных членов этой команды является оператор, и во время съемок они сталкиваются с множеством трудностей, о которых мы даже не задумываемся. Прежде всего, операторы должны иметь дело с физическими требованиями своей работы. Им приходится часами стоять на ногах, таскать тяжелое оборудование и перемещать его, чтобы сделать идеальный снимок. Им приходится перемещаться по сложной местности, подниматься по лестнице и принимать странные позы, чтобы поймать правильный угол. 
Все это требует выносливости, силы и гибкости. Но физические требования – это только вершина айсберга. Операторам также приходится бороться с непредсказуемым характером их сюжета. Возможно, им придется снимать в экстремальных погодных условиях от палящего зноя до мороза. Или им придется снимать в сложных условиях, таких как пустыни, джунгли или под водой. Им также, возможно, придется иметь дело со сложными условиями освещения, такими как резкий солнечный свет, слабое освещение или быстро меняющееся освещение. Все это требует технических знаний и быстрого мышления. Затем идут творческие задачи. Операторы должны тесно сотрудничать с режиссерами, чтобы передать правильное настроение и тон для каждой сцены. Они должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения неожиданных проблем. Они должны уметь адаптировать свой стиль, чтобы он соответствовал видению проекта, над которым они работают. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются операторы во время съемок, они остаются увлеченными своим делом. Они знают, что кадры, которые они снимают, могут создать или испортить сцену. И они полны решимости сделать все правильно. Они постоянно подталкивают себя к совершенствованию своих навыков и разработке новых методов. Будь то автомобильная погоня, сцена драки или драматический трюк, эти сцены требуют доли секунды и точности. Операторы должны иметь возможность плавно следить за действием и снимать его с разных углов, при этом оберегая себя и свое оборудование от опасности. Они знают, что отснятый ими материал может решить судьбу проекта, а может и разрушить его. И они стремятся добиться наилучших возможных результатов. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около 2-3 лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшна. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшна фильм готов к прокату. Однако, прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все эти шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения, предсказание успеха в индустрии развлечений – это, как известно, сложная задача. Но есть и хорошие новости. Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом. Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики. Сильная маркетинговая компания также может вызвать ажиотаж и ожидания. 
Еще одним фактором является жанр постановки. Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали. Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным. Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться. Также стоит учитывать нынешний культурный климат. Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес. Конечно, из каждого правила есть исключения. Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми компаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате или не привлекают внимание зрителей. А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом. Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха. Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решения о том, какой контент производить или приобретать. Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или может быть это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидения таким захватывающим и непредсказуемым. Киноиндустрия – это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушиться и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история – это основа, на которой строится фильм, это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций, от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, 
может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера – еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнения, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Фильмы или сериалы – вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Фильмы предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу, оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением стриминг-сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. 
Кроме того, с таким количеством доступных вариантов сериалов, может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь вы поклонником величия большого экрана или же глубины развития персонажей в сериалах, но все же нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. Один из самых удивительных моментов, которые мы склонны упускать из виду, это использование цвета. Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории. Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения, а более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение. Эти цвета могут использоваться для обозначения черт характера или даже предзнаменования событий. Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований. Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона. Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих. Прошли времена громоздких камер и дорогой фотопленки. Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, легким и простым в использовании. Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны. Но меняются не только технологии. То, как мы рассказываем истории, также изменилось. Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде. Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи. Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу, и бросают вызов традиционным нарративам. Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами. Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам. В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, Именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма. Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей. Однако это непростая задача. Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры – управление логистикой съемок. Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое. Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям. Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры, это управление актерами. Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми. Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики. В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – управление бюджетом. Кинопроизводство – дорогое удовольствие, и режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета, и в то же время создавать высококачественный фильм. Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо. Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение. Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера. Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах. А когда что-то идет не по плану, разочарование и досада могут быстро перерасти в агрессию. Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости. Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым. Написание сценариев для фильмов и сериалов – это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. 
Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство – это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания – это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства – овладение искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и чертами характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета, сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи, любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытания временем. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма – это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник – независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают право сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют права на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. 
Актерское мастерство – это вид искусства, который веками очаровывал публику. От древнегреческих трагедий до современного кино, умение изображать эмоции и характеры на сцене или экране всегда высоко ценилось. Однако не все наделены природным талантом к актерскому мастерству, и многие могут задаться вопросом, почему это так. По своей сути, актерское мастерство требует сочетания врожденных способностей и приобретенных навыков. Наиболее фундаментальным аспектом актерского мастерства является способность убедительно выражать эмоции с помощью мимики, языка тела и модуляции голоса. Некоторые люди от природы одарены в этой области, обладая рядом выражений лица и жестов, которые могут передавать самые разные эмоции. Другим, возможно, придется много работать, чтобы развить эти навыки посредством практики и обучения. В дополнение к эмоциональному выражению актерское мастерство также требует способности понимать и воплощать характеры. Это означает возможность погрузиться в вымышленный мир и убедительно изобразить мысли, чувства и мотивы персонажа. Это требует высокого уровня эмпатии и воображения, которыми не каждый обладает в равной мере. Но одного таланта недостаточно, чтобы стать успешным актером. Это также требует самоотверженности, тяжелой работы и готовности учиться и расти. Актерское мастерство включает в себя ряд навыков – от анализа сценария и развития персонажа до вокальной подготовки и физических движений. Это требует часов практики и репетиций, часто без особого признания или вознаграждения. Только те, кто действительно увлечен своим ремеслом, могут упорно преодолевать трудности и неудачи. Будь то на сцене или на экране, актерское мастерство позволяет людям исследовать свои творческие способности, выражать свои эмоции и общаться с аудиторией мощным и осмысленным образом. Кроме того, важно понимать, что актерский талант может проявляться во многих различных формах. В то время как некоторые актеры могут преуспеть в драматических или эмоциональных ролях, другие могут блистать в комедийных выступлениях. Не существует универсального подхода к актерскому мастерству. Разные роли требуют разных навыков и талантов. Поэтому, хотя у некоторых людей может не быть естественной способности преуспеть в определенных типах ролей, у них могут быть другие таланты, которые делают их идеально подходящими для других типов выступлений. Одним из часто упускаемых из виду аспектов производства является звукозапись, которая играет решающую роль в конечном продукте. Захват звука во время видеосъемки – тонкое искусство, требующее квалифицированной команды профессионалов. От помощника оператора, который держит микрофон на длинной стойке для записи диалогов, до звукорежиссера, который уравновешивает уровни различных звуковых дорожек. Каждый член звуковой бригады играет важную роль. Но захват звука не всегда прост. Окружающий шум, например, гул кондиционера или гул пролетающего самолета, может мешать диалогу. Актеры, которые перемещаются по съемочной площадке, могут создавать нежелательные звуки, отвлекающие от съемок. А съемки на открытом воздухе могут быть особенно сложными, так как ветер и дождь и другие факторы могут ухудшить качество звука. Несмотря на эти проблемы, звукозапись является важным компонентом кинопроизводства. А благодаря достижениям в области технологий этот процесс стал более точным и детализированным, чем когда-либо прежде. От передовых микрофонов до сложного программного обеспечения, профессионалы в области звука имеют в своем распоряжении множество инструментов для записи идеального звучания. Действительно, звукозапись – это часто недооцениваемый аспект кинопроизводства. Но без нее конечный продукт был бы неполным. Звуковые элементы постановки могут создать или разрушить сцену, а плохо записанный или смешанный звук отвлечет зрителей от истории и отвлечет внимание от общего впечатления. Помимо своей важности в кино и на телевидении, звукозапись также играет решающую роль в других формах медиа, таких как подкасты, компьютерные игры и виртуальные реальности. Каждый носитель представляет свои уникальные проблемы, но принципы звукозаписи остаются прежними. Это захват и обработка звука для создания увлекательного опыта для аудитории. Звукозапись – это не просто технический процесс, это вид искусства, требующий творчества, интуиции и глубокого понимания эмоционального воздействия звука. От тонкого шелеста листьев до оглушительного грохота взрыва. Каждый звук способен вызвать определенную эмоцию и улучшить историю, рассказываемую на экране. В мире, где технологии постоянно развиваются, профессионалы в области звука должны продолжать адаптироваться и вводить новшества, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями отрасли. Их мастерство и опыт могут остаться незамеченными, но их вклад в конечный продукт неизмерим. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций. 
Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор, например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. Кинопроизводство – это совместный процесс, в котором участвуют многие люди, каждый со своим уникальным творческим видением и вкладом. Хотя это может привести к удивительным произведениям искусства, это также может привести к конфликтам между актерами и режиссерами во время съемок. Конфликты могут начаться еще до того, как камеры начнут работать на этапе подготовки к съемкам. У режиссеров есть четкое представление об истории, которую они хотят рассказать, и о персонажах, которых они хотят воплотить в жизнь. Однако актеры могут по-своему интерпретировать персонажей, которых они играют, что может не совпадать с видением режиссера. Это может привести к разногласиям по поводу того, как следует изображать персонажа, от его внешности до личности и манер. После начала съемок могут возникнуть конфликты по поводу направления сцен. Режиссеры могут просить актеров произносить реплики или выполнять действия определенным образом, но актеры могут не соглашаться с данным направлением. Они могут чувствовать, что их интерпретация сцены более точна или что направление не соответствует мотивам их персонажа. Это может привести к напряжению и разочарованию на съемочной площадке, поскольку обе стороны пытаются достичь желаемого результата. Еще одним фактором, который может привести к конфликтам, является эго актеров. Актеры, добившиеся успеха и признания, могут иметь сильное чувство собственного достоинства и своих способностей. Это может привести к столкновению с режиссером, который может почувствовать, что актер не следует их видению или руководствуется направлением. Точно так же у режиссеров может быть сильное чувство собственного творческого видения, что может привести к конфликтам с актерами, которые считают, что их собственные идеи не воспринимаются всерьез. Конфликты могут возникать из-за различий в стилях работы. Некоторые актеры могут предпочесть много репетировать перед съемкой сцены, в то время как другие предпочитают импровизировать и работать прямо в процессе. Точно так же у режиссеров могут быть разные подходы к съемке, некоторые предпочитают снимать несколько дублей, чтобы запечатлеть ряд выступлений, в то время как другие предпочитают снимать меньше дублей и полагаться на постпродакшн-монтаж. Хотя конфликты между актерами и режиссерами во время съемок могут быть сложными, они также могут быть конструктивными. Когда обе стороны открыты для обратных связей и готовы идти на компромисс, конфликты могут привести к более сильному и детализированному конечному продукту. Однако важно, чтобы и актеры, и режиссеры общались открыто и уважительно, чтобы конфликты не стали деструктивными или не сорвали всю съемку. Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить. Это клей, который держит все вместе. Это двигатель, который увеличивает доход, и волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер. В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента. С таким количеством шума, новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимание людей. Здесь на помощь приходит маркетинг. Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма. Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера. Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга. Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности, заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит. Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе. 
показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше. Маркетинговые компании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте еще до того, как он появится на экранах. Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента. Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр. Именно маркетинговые компании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте и инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории. Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов является продажа товаров, связанных с проектом. От фигурок до футболок, фанаты любят демонстрировать свою любовь к своим любимым персонажам и франшизам. Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов. Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер, приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов. Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров. Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников, студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать. Фильмы уже более века являются важной частью нашей культуры, развлекая и перенося нас в другие миры и времена. Однако многие утверждают, что раньше фильмы были лучше, и с этим трудно не согласиться. В классических фильмах есть определенный шарм и волшебство, которых, кажется, не хватает современным фильмам. Одна из причин такого настроения заключается в том, что фильмы из прошлого были более глубокими и содержательными. Кинематографисты раньше уделяли больше внимания повествованию, персонажам и темам, которые находили отклик у зрителей. Они не полагались исключительно на яркие спецэффекты или именитых актеров при продаже билетов. Вместо этого они создали захватывающее повествование, которое очаровало зрителей и оставило неизгладимые впечатления. Другая причина в том, что в то время киноиндустрия была менее коммерциализирована. Студии пошли на риск и предоставили режиссерам и сценаристам больше творческой свободы. В результате чего появилось множество разнообразных фильмов с уникальными перспективами и стилями. В настоящее время кажется, что все шаблонно. В студии выпускают шаблонные фильмы, рассчитанные на максимально широкую аудиторию. Кроме того, технологии прошлого сыграли значительную роль в создании ощущения волшебства и чуда. В то время создателям фильмов приходилось полагаться на практические эффекты и практические трюки, которые требовали изобретательности и творчества. Ностальгия также может быть причиной того, что люди говорят, что раньше фильмы были лучше. Классические фильмы вызывают чувство ностальгии по тем временам, когда жизнь была проще, а мир казался волшебнее. Мы с любовью вспоминаем фильмы нашего детства и смотрим на них через розовые очки, заставляя их казаться лучше, чем они были на самом деле. У современных фильмов есть свои достоинства. Но трудно утверждать, что они передают ту же магию и очарование, что и фильмы прошлого. Нужны ли титры, если их никто не читает? В конце концов, зачем тратить драгоценное время и деньги на то, что никто никогда не увидит и не оценит? Это серьезная проблема, но ответ не так прост, как вы думаете. Титры являются неотъемлемой частью любого фильма или сериала. Они служат способом признать тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые внесли свой вклад в проект. Каждый человек, от режиссера и актеров до съемочной группы и звукооператоров, играет жизненно важную роль в воплощении истории в жизнь. Титры позволяют нам признавать и ценить усилия, затраченные на создание наших любимых фильмов и сериалов. Но что если их никто не читает? Значит ли это, что они не нужны? Не обязательно. То, что люди не ищут активно титры, не означает, что они не важны. Подумайте об этом. Когда вы в последний раз смотрели фильм и сразу же выключали его, как только пошли титры? Скорее всего, вы, вероятно, позволили им играть в фоновом режиме, пока проверяли свой телефон или убирались в гостиной. Титры, возможно, не были главной достопримечательностью, но они все еще были там, молча выполняя свою работу. Кроме того, титры служат практической цели, выходящей за рамки простого признания. Они часто используются как способ документирования юридических и финансовых аспектов производства. Контракты, лицензионные соглашения и уведомления об авторских правах часто включаются в титры, что делает их неотъемлемой частью юридической документации проекта. Без них могут быть серьезные юридические и финансовые последствия. Титры также могут быть способом почтить наследие тех, кто скончался. Многие фильмы и сериалы включают в титры сегменты памяти, чтобы отдать дань уважения актерам или членам съемочной группы, которые скончались. Эти сегменты служат трогательным напоминанием о влиянии этих людей на проект и отрасль в целом. Может показаться, что титры не нужны, и их никто не читает. Но на самом деле они являются неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. Они служат практическим, 
символическим и сетевым целям и признают тяжелую работу и самоотверженность сотен людей, которые вносят свой вклад в каждый проект. Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов. Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения, неудивительно, что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией. Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка – киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить. Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране. Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир. С развитием технологий это может стать реальностью. Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях, которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия. Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен. Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно. Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре в окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма. Тем не менее, киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатление, которое невозможно воспроизвести дома. Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого – предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия. Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами, чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране. В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей. С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев. Но это не значит, что магия кино умерла. На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде. Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке. Будущее кинематографа, несомненно, будет захватывающим. Когда дело доходит до съемок фильма или сериала, все продумано до мельчайших деталей. Сценарии пишутся и репетируются, декорации проектируются и строятся, актеры подбираются. Однако даже при всем этом планировании всегда остается место для импровизации. На самом деле, некоторые из самых знаковых моментов в истории кино и телевидения стали результатом импровизации. Искусство импровизации – это мощный инструмент в руках умелого актера. Но что такое импровизация и как она работает на съемочной площадке? По своей сути, импровизация – это акт спонтанного создания чего-либо в данный момент без предварительного планирования или подготовки. В контексте актерской игры это может включать в себя создание новой линии диалога на месте, неожиданную реакцию на партнера по сцене или даже импровизацию всей сцены с нуля. Несмотря на трудности, многие актеры используют возможность импровизировать на съемочной площадке. Для одних импровизация – это способ привнести спонтанность и энергию в свои выступления, а для других – это шанс проявить себя творчески и пойти на риск. Прелесть импровизации в том, что она может принимать разные формы. Иногда это простая импровизированная фраза, добавляющая сцене нотку юмора или пафоса. В других случаях это совершенно новая сцена, возникающая в момент вдохновения на съемочной площадке. А еще бывают моменты чистого хаоса, когда актер выходит за рамки сценария, а всем остальным приходится изо всех сил стараться не отставать. Но независимо от того, какую форму она принимает, импровизация всегда захватывающая. Это шанс увидеть самых творческих и смелых актеров, раздвигающих границы возможного на экране. Конечно, не все режиссеры – любители импровизации. Некоторые предпочитают придерживаться сценария, опасаясь, что излишняя импровизация нарушит темп или тон сцены. Другие приветствуют это с распростертыми объятиями, зная, что лучшие моменты в кино и на телевидении часто случаются, когда актерам предоставляется свобода играть. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства – это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. 
Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимые впечатления. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формой искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же черты или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы.